दोस्तों हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है इस वीडियो को देखने से पहले ही हम आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च और स्टडी है आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे पहले हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट या लॉस दोनों की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी हेलो दोस्तों मैं हूँ प्राइज आप सभी का स्वागत करता हूँ मोबाइल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर तो दोस्तों आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूँ लेकर आप बिटकॉइन की सारी की सारी ताजा अपडेट तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस और देखते हैं कि बिटकॉइन के साथ यहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं क्योंकि बिटकॉइन एक क्रिशल मूवमेंट पर बैठा है और जैसे कि आपने यहाँ पे थमनेल पर देखा वैसे ही हम लोग बिटकॉइन को कंपेयर करेंगे 2016, 2017 से कि क्या यहाँ पे ऐसा कौन सा मूवमेंट यहाँ पे बन सकता है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती है या फिर हम लोगों को कुछ नया ही एक यहाँ पे मार्केट देखने को मिल सकता है और दोस्तों आप लोगों के लिए कल मॉर्निंग में मैं एक बहुत अच्छा वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसका नाम है सी फ्यूचर ग्रुप्स के जो गैप्स हैं वो क्यों आती हैं क्या क्या आती हैं कौन सी गैप फिल होती है कौन सी गैप फिल नहीं होती है वो सारा डिस्कशन हम करने वाले हैं कल सुबह की वीडियो में उसका वेट आप करेगा और आज मैं कोई भी न्यूज़ कवर नहीं कर रहा हूँ तो हम प्योरली प्योरली बात करने वाले टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर तो दोस्तों अगर अभी तक आपने टीए का ये वाला कोर्स परचेस नहीं करा है आप सीखना चाहते हो समझना चाहते हो मार्केट में स्ट्रेटेजीज बिल्ड करना चाहते हो अपने पोर्टफोलियो को मेनटेन करना चाहते हो और अपनी नॉलेज को यहाँ पे बढ़ाना चाहते हो तो दोस्तों आप इस कोर्स को यहाँ पे परचेस कर सकते हो इस कोर्स की प्राइस है फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज़ और आपको इस कोर्स के लिए अगर परचेस करना है तो आपको मुझे कांटेक्ट करना होगा मेरी इस मेल आई डी पिक्सल स्नैपशॉट एट द रेट जी मेल डॉट कॉम के ऊपर या फिर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो एट द रेट क्रिप्टो वेल ये मेरा टेलीग्राम का यूजर नेम है आप दोनों जगह में से कहीं पर भी करिए बाकी डिटेल्स मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा और अगर आप अपने नॉलेज को यहाँ पर गेन करके अच्छे से ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को जरूर यहाँ पर परचेस करेगा तो चलिए दोस्तों चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं कि मार्केट के हालचाल क्या चल रहे हैं और आज का है वो हमें क्या बताता है तो दोस्तों मैं बिटकॉइन के चार्ट पे आ चुका हूँ यह है बिटकॉइन बिटमार्क्स का चार्ट जैसे कि हम हमेशा लेते हैं और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर भी हमको एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल या फिर आप कह सकते हैं कि एक फॉलिंग वैच हमको मिल रहा था इस पॉइंट के अंदर जो कि ब्रेकआउट होने वाला था और मैं दो दिन से वीडियो नहीं डाल पाया तो उसके लिए माफी चाहता हूँ उसके बाद ये वाला बड़ा वाला एक पैटर्न था तो अगर ये वाला ब्रेक होता है किसी भी तरफ हमें पहले ये आइडेंटिफाई हो जाता कि कौन सा यहाँ पे ब्रेक होने वाला है तो जैसे ही यहाँ पे कैंडल ब्रेकआउट हुई हमें इस चीज़ का कंफर्मेशन मिल गया था कि अब यहाँ से सेकेंडली ये भी ब्रेक होगा और उसके बाद से आप देख सकते हो कि ये जो लाइन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में लगा के बताई थी कि ये वो टारगेट होगा जहाँ पर कि मैं एक्सपेक्ट कराऊँ कि पहले प्राइस आके स्टडी करेगा वहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो प्राइस है ऑलमोस्ट उसको भी पार करके नीचे चला गया लेकिन उसके बाद क्लोजिंग जो है उसके ऊपर की तरफ आई और यहाँ पे जो प्राइस है वो नॉर्मली कहें तो अभी वहीं पे होवर हो रही है साथ ही साथ अगर वॉल्यूम की बात करें क्योंकि अभी हम लोग वन डे के चार्ट में हैं तो यहाँ पर हमको वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है जो कि एक कन्फर्मेशन दे रहा है कि यस ये कोई भी फेक मूवमेंट नहीं था एक अच्छा खासा भारी यहाँ पर मूवमेंट देखने को हमको मिल रहा है अब बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न यहाँ पर है कि क्या पी का प्राइस जैसे गिरेगा या फिर बढ़ेगा तो बेसिकली अगर यहाँ से बी का प्राइस गिरता है और यहाँ से अगर प्राइस मान लीजिए आपका 6,900 से लेकर 7,200 ये एक रेंज है जो कि आप अपने चार्ज में मार्कडाउन कर लीजिए अगर यहाँ तक प्राइस आता है तो कोई भी वरी करने की बात नहीं है क्योंकि वो एक छोटा सा करेक्शन होगा जो कि आप इसकी हाइट से यहाँ पर देख सकते हैं अगर इसकी हाइट को मैं नॉर्मली यहाँ से जज करूँ वैसे तो बहुत लंबा चले जाता है लेकिन अगर एक नॉर्मली इसकी हाइट को जज करा जाए तो वो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती है और अगर आप इस पूरे ट्रायंगल को भी यहाँ पे कंसीडर ना करें और आप सिर्फ इतने पोर्शन को भी कंसीडर करते हैं आ, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं तो यहाँ पे आपको और भी ज़्यादा चीज़ें क्लेरिफाई हो जाएंगी कि हम लोग इस हाइट की भी यहाँ से बात कर रहे हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि ऑलमोस्ट हमारा जो टारगेट है वो यहाँ तक आ रहा है अगर इस चीज़ को हम लोग बात करते हैं प्रीवियस बियर मार्केट से जो कि ये वाला था अब बहुत सारे लोग इसको एज अ डिसेंडिंग ट्रायंगल भी देख सकते हैं इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक बहुत सारे लोगों को सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी दिखेगा तो वो अपने अपने चॉइसेस रहती हैं अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं कि हमको यहाँ से क्या दिखता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको कुछ भी दिख रहा हो तो इस चीज़ के अंदर मैं यहाँ आपको भी दिखाता हूँ कि अगर ये लास्ट वाले पॉइंट के हिसाब से हम बात करते हैं जो कि ये था क्योंकि उतना बड़ा लेंगे तो फिर तो बिटकॉइन जीरो पर निकल
पे मैगडी भी क्लियर हमको देखने को मिल रहा है कि यस मैगडी में एक बहुत ज़्यादा फ्रीफॉल यहाँ पे चीज हुई है और अभी तक कोई भी ऐसा सिंपल नहीं मिला जो कि इसको रिवर्स करा दे और आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ है मैगडी की वो बहुत ज़्यादा स्पीड है और प्रीवियस सालों को भी यहाँ पे तोड़ गए तो हो सकता है थोड़ा सा हम लोगों को ड्रॉप डाउन और देखने को मिल सकता है तो ये एक नजरिया था जहाँ पे कि हम बात करें कि एकदम बियरिस सिनारियों की जहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है और इसका जो ब्रेकआउट है वो आपको देखने को मिल ही गया होगा यहाँ पर वॉल्यूम तो ऑलरेडी जनरेट हुई है लेकिन इसका जो दूसरा सीनारी वो हमें यह बताता है वीकली के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वीकली में अभी वॉल्यूम यहाँ पर बनना शुरू हुई अभी पूरा हफ्ता बाकी है तो फिलहाल तो वॉल्यूम जो है वो इतनी कोई खास नहीं है लेकिन अगर एक और कैंडल यहाँ पर ड्रॉप आ जाता है इसके अंदर तो ये कैंडल पूरी नीचे तक आ जाएगी जो कि इस वीक में थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम लगती है एक वीक में इतनी बड़ी कैंडल पॉसिबल थोड़ा सा कम है मैं ये नहीं कह रहा कि पॉसिबल बिल्कुल नहीं है क्योंकि यहाँ से प्राइस को थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए और वापस अगर डंप लेता है तो ये एक हेल्दी करेक्शन इसके अंदर होगा उसके साथ हम लोगों को यहाँ का वॉल्यूम भी चेक करना होगा कि इसके साथ वॉल्यूम यहाँ पे क्या कहता है क्या चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पे पता पड़ जाएंगी जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर डंप होने के बाद जो वॉल्यूम है वो पहली कैंडल में कम था एंड दूसरी कैंडल में ज़्यादा था तो अगर इस तरीके से यहाँ पर रहता है कि पहली कैंडल में कम और दूसरी कैंडल में ज़्यादा तो एक रिलेवेंट यहाँ पे चीज़ निकल के आ सकती है बाकी वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको किस तरह यहाँ पे मेजर करते हैं मैं इन लाइन्स को तो यहाँ पे हटा देता हूँ क्योंकि अब इनका कोई काम नहीं रहा है सिर्फ एनालिसिस के अलावा फिलहाल में हमारे पास दो सपोर्ट्स हैं जो कि हम लोग यहाँ पे ऑब्वियसली देख रहे हैं अब हम चलते हैं दोस्तों से वन डे के अंदर और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है दोस्तों फिफ्टी और टू का मूविंग एवरेज आपको नहीं पता है तो इसके ऊपर ऑलरेडी मेरी वीडियो है आप जाइए उसको चेकआउट करिए आपको वहाँ से सारी चीज़ें पता पड़ जाएंगी और फिलहाल मैं अगर मैं सीधी सी बात करूँ तो यहाँ पे जो आपको ब्लू कलर की लाइन दिख रही है इसको मैं थोड़ा सा डार्क ब्लू में ले लेते हैं चलिए लाइट ब्लू कर लेते हैं तो यहाँ पे जो आपको ब्लू कलर की लाइन दिख रही है ये एक्चुअली 200 मूविंग एवरेज है जो कि प्राइस को हमेशा सपोर्ट देते आई है और इस बार फिलहाल में तो प्राइस अभी नीचे क्योंकि आज की डेली कैंडल है तो अभी तक क्लोज नहीं हुई है तो इसकी क्लोजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर यहाँ पे करती है हम लोग ने ऑलरेडी सपोर्ट्स लगा रखे हैं तो अगर इसको प्राइस तोड़ देती है तो ये पहली बार ऐसा होगा कि मार्केट इसको तोड़ के नीचे की तरफ आएगा और उसके बाद से हम कह सकते हैं कि यस एक बियर मार्केट यहाँ पर शुरू हो सकता है लेकिन तब तक नहीं कहेंगे जब तक कि ये लेवल ब्रेक डाउन नहीं हो जाता क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बुल्स की एक आखिरी उम्मीद होने वाली है कि अगर ये लेवल यहाँ पर ब्रेक हुआ तो सारी चीज़ें फिर आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हमें 80-90 परसेंट तक का डाउनलोड यहाँ पे देखने को मिल सकता है फिलहाल दोस्तों अगर हम बात करें थोड़ा सा प्रीवियस चार्ट की तो बिटमैक्स पे तो नहीं है तो हम चलते हैं यहाँ पे कॉइन बेस के चार्ट पे जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मार्क डाउन कर लिया है तो आपने थमनेल में भी देख ही लिया होगा तो ये दोस्तों प्रीवियस मार्केट था जहाँ पर कि आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी ये हम लोग प्रीवियसली टू में यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था इसने बी ने उसके बाद यहाँ पर एक कंसल्टेशन पीरियड हुआ देन मार्केट ऊपर गया और यहाँ आने के बाद इसने ट्रैंगल बनाया अगर आप यहाँ पर क्लियरली देखोगे तो ये एक ट्रैंगल है और इसके बाद इसका ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे ये जो ब्लू कलर की लाइनिंग ये है टू हंड्रेड का मूविंग एवरेज जिसने कि इसको सपोर्ट दिया और यहाँ से वापस प्राइस ने पुशबैक करा और उसके बाद से अपना जो भी मार्केट है वो शुरू करा यहाँ पे भी आप देखोगे अच्छा खासा पुशबैक मिला यहाँ पे थोड़ा सा दूर है लेकिन इसके बाद से जब इसका पुशबैक यहाँ पर नहीं मिल पाया तो यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि मार्केट ने इसको तोड़ दिया एंड उसके बाद से फिर मार्केट बियरिश हो गया और बियरिश के टाइम पे 200 मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ यहाँ पे आ चुका है तो ये थोड़ा सा एक मुझे लग रहा है कि यस मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले सकता है और एक अच्छा खासा लेवल भी जहाँ पे किसका करेक्शन की अगर हम बात करें एकदम टॉप से बी के तो ऑलमोस्ट फोर्टी वन परसेंट का हम लोगों ने करेक्शन यहाँ पे देख लिया है जो कि इससे बड़ा करेक्शन वैसे तो मार्केट में नहीं आता अगर हम प्रीवियस मार्केट्स को भी यहाँ पे जज करें तो यहाँ पे ये वाला जो करेक्शन था ये था कुछ थर्टी नाइन परसेंट के आसपास का इसके बाद अगर इस वाले करेक्शन की बात करें तो ये था फोर्टी इस वाले करेक्शन की अगर बात करी जाए तो ये है थर्टी और इस वाले करेक्शन को अगर देखा जाए बुल मार्केट के अंदर तो ये है 39 परसेंट का तो इन द सेंस अगर हम लोग ऊपर नीचे के यहाँ पे बात करें तो हमें ये चीज़ पता पड़ती है कि यहाँ पे 39 या फिर 35 से लेकर 40 42 45 के आसपास तक का एक करेक्शन हमको देखने को मिलता है मेजरली 41 के आसपास यहाँ पे ख़त्म चीज़ें हो जाती हैं जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पर चीज़ें देख ली हैं कि बिटकॉइन यहाँ पर सरपास कर चुका है और अगर हम इस चीज़ को वीकली के अंदर देखते हैं इस पॉजिटिव चीज़ को तो यहाँ पर एक चीज़ मुझे कंसर्न वाली है वो है हमारे 50 का मूविंग एवरेज क्योंकि यहाँ पे
जहाँ से हम BTC को वापस से ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं लेकिन वो फिलहाल मैं आगे के प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे काम हो पाएगा अभी एकदम से इमीजिएटली कहना उसके ऊपर पॉसिबल चीज़ें नहीं हैं फोर आवर में अगर इस चीज़ को देखें तो फोर आवर में थोड़ा सा बुलिश था कल जब मार्केट ने यहाँ पर इसको चीज़ों को ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करा है और हमें पता है कि होल्ड के बाद मैक्सिमम टाइम यहाँ पे ड्रॉप हो ही जाता है क्योंकि आप एक बियर मार्केट में आ चुके हैं 50 यहाँ पे आपको क्रॉस करता हुआ इसलिए यहाँ पे दिख जाएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको वेट करना पड़ेगा इस कैंडल का कि ये वाली कैंडल किधर क्लोज देती है अगर इसके नीचे देती तो डेफिनेटली हम लोग एक बियर मार्केट में आके इस एरिया के आसपास यहाँ पे टच कर सकते हैं और यहाँ पर सारी पॉसिबिलिटी आप अपने माइंड में रखी कि कुछ भी हो सकता है तो फिलहाल मैं यहाँ पे एकदम से शॉर्टी वाले ट्रेड्स तो नहीं कहा जाएगा लेकिन हाँ अगर इसको ब्रेक करते हैं तो हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे और यहाँ तक एक अच्छा मुनाफा निकाल लेंगे लेकिन अगर इसको ऊपर की तरफ कैसे भी मार्केट यहाँ पे पुशबैक करता है तो हमें एक छोटा सा लॉन्ग पोजिशन देखने को मिल सकती है मार्केट की जो कि हमारा इस पैटर्न के अंदर आ, हम लोग अगर बात करते हैं इस पैटर्न से यहाँ पर तो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ पर हम लोगों को एक पुशबैक देखने को मिल सकता है जो कि इस एरिया के आसपास आए दैन फिर यहाँ से फेल होता हुआ भी हमको यहाँ पर मिल सकता है तो हमें सारे सिनारियोज़ को अपने माइंड के अंदर यहाँ पर रखना होगा और अगर इसके बाद हम लोग बात करते हैं ये मे रिबन की जिसके बारे में ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा बार यहाँ पे बात कर चुका हूँ तो हम लोग जाते हैं इस वाले ये मे रिबन के ऊपर तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं वन डे की तो वन डे में फिलहाल में ये मे रिबन तो टूट चुका है तो उसका तो कोई साइंस बनता नहीं है वीकली के हिसाब से देखते हैं कि वीकली में इसने क्या परफॉर्मेंस दी है खास तौर पर कॉइन बेस के चार्ट क्योंकि वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे कि हम लोगों ने ट्रैंगल लगाया था लास्ट टाइम तो यहाँ पे जो प्राइस है वो इसके अंदर आया और कुछ दो या तीन कैंडल्स के ऊपर से वापस बाउंस बैक कर गया क्योंकि इसके नीचे प्राइस कभी भी क्लोज क्लोजिंग नहीं दी है जो भी बोल मार्केट था आप यहाँ पे देखें यहाँ पे देखें उसी तरीके से अगर प्राइस यहाँ से बाउंस बैक करता है जो कि मेरी हाईली एक्सपेक्टेशन है और मैक्स टू मैक्स अगर ये गिरता है तो ये ब्लू लाइन इसको यहाँ ऊपर आके सपोर्ट दे देगी जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे टारगेट लगा लिया है सात के आसपास तो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है यानी कि इसके नीचे अगर जाता है मार्केट सेवन डॉलर के नीचे तो आप समझ लीजिए कि मार्केट एक और बियरिश मोड में यहाँ पे एंट्री ले लेगा तो बिल्कुल को दोस्तों हमने हर एक्सपेक्ट से यहाँ पे चेक करा है आप भी चेक कर सकते हैं चार्ट्स में सारी चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हैं और उससे हमें यहाँ पे आइडिया लग जाएगा अब चलते हैं दोस्तों इसके साथ साथ हम लोग ऑलमोस्ट बिटकॉइन के डोमिनेंस के ऊपर तो बिटकॉइन के डोमिनेंस फिलहाल में एक रेजिस्टेंस के ऊपर है जो कि वहाँ पे एक खतरनाक रेजिस्टेंस उसको मिल रहा है और इसको अगर वीकली से हट के डेली के अंदर देखा जाए तो हम लोगों को ये चीज़ देखने को मिल रही है कि इसकी डोमिनेंस अभी और ज़्यादा ऐसे ड्रॉप लेने वाली है तो फिलहाल तो यहाँ पे पॉजिटिव इंडिकेशन आ रहा है हमारे पास लेकिन देखते हैं कि क्या चीज़ निकल के आती है तो कल की कैंडल जब यहाँ पे क्लोज होगी हमें और ज़्यादा कंफर्मेशन आ जाएगी क्योंकि अगर एक कैंडल यहाँ पे क्लोज राइड नहीं होती तो शायद वापस से जो प्राइस है वो सॉरी जो डोमिनेंस है वो वापस यहाँ पर इंक्रीज़ होगी और ऊपर की तरफ जा सकती है तो वेट करते हैं और हमारे पास सेवेंटी का रेजिस्टेंस है डोमिनेंस के ऊपर टोटल मार्केट कैप की अगर बात करें तो टोटल मार्केट कैप में भी एक डिसाइडिंग ट्रैंगल था यहाँ पे आप देख सकते हो कि ड्रॉ है और ये ऑब्वियसली टूट चुका है तो अब जो प्राइस है वो 177 बिलियन डॉलर के आसपास यहाँ पे टच कर सकता है यानी कि अगर प्राइस का मौका तो पी ऑब्वियसली बात है कि ड्रॉप करेगा और ये दूसरे एक अच्छा सपोर्ट है जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो कि हमें सिक्स थाउजेंड के आसपास देखने को मिला था पिछली बार तो यहाँ से एक साइकोलॉजिकल चीज़ भी निकल के आएगी जो कि बिटकॉइन के प्राइस को ऊपर की तरफ पंप कर सकती है इससे तक अगर अल्टकॉइन मार्केट कैप की बात करें तो अल्टकॉइन का मार्केट कैप अच्छा खासा उड़ने गया था और वापस से डंप हो गया बिटकॉइन के कारण तो यहाँ पर एक अभी हम सपोर्ट पर हैं तो अगर पी का डोमिनेंस यहाँ पर गिरता है तो अल्ट मार्केट वापस यहाँ पर फ्लरिश करेगा और इस वाली लाइन को मैं हटा देता हूँ क्योंकि अब कोई भी सेंस यहाँ पर नहीं बनता है फिलहाल मैं अब जो मैं मेन लाइन देखूंगा वो ये वाली देखूंगा कि कब इसको तोड़ के ऊपर आता है तो जैसे ही ये तोड़ के आएगा अल्ट का सीजन हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकता है और इस बार चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो रही हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस तो चीज़ें अप डाउन यहाँ पे हो सकती हैं नेक्स्ट दोस्तों हम लोग चलते हैं लाइट कॉइन के ऊपर और सॉरी इथेरियम के ऊपर और इथेरियम ने बहुत अच्छी कोशिश करी थी ऊपर जाने के लेकिन आपको पता है बिटकॉइन के कारण वापस से चीज़ें नीचे हो गई हैं और इस वाले लेवल को फिर से मुझे यहीं पर लगाना पड़ेगा जो कि मैंने पहले भी लगा रखा था कि ये एक लेवल है तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने इस एरिया में टच कर लिया वन के आसपास वन तो टच नहीं हुआ था तो अगर बी थोड़ा सा और ड्रॉप लेता है तो यहाँ पर जो प्राइस है वो इसका और ज़्यादा ड्रॉप करेगा मैक टी आर एस आई दोनों बियरिश हैं वन डे के अंदर वन वीक के हिसाब से बात करें
यहाँ से फिर ये एक पुल फ्लैग जैसा वर्क करेगा तो इसके लिए एक ये एंड पॉइंट होना चाहिए अगर ये इस तरीके से वर्क करता है और बाद में ऐसे जब ब्रेकआउट होगा तो नियरली नियरली फाइव हंड्रेड डॉलर के आसपास ऐसे जाना चाहिए इसके बाद इथेरियम को जब भी अपनी रेली ऐसे पकड़ता है नेक्स्ट उसमें हम लोग चलते हैं लाइट कोन में लाइट कोन हमारा जो लास्ट सपोर्ट बेस जो भी आप कहना चाहो वो तोड़ दिया है और और ज़्यादा ये चीज़ नीचे आ रही है तो मैं इस बेस को ऐसे रिमूव करके इसको हम ले लेते हैं ऑलमोस्ट इस एरिया के आसपास जो कि 46 डॉलर के आसपास है यानी कि अगर और ज़्यादा सडन क्रैश होता है तो हम 46 डॉलर के आसपास यहाँ पे ड्रॉप ले सकते हैं इस वाली लाइंस को भी मैं ऐसे रिमूव कर देता हूँ और इसमें फिर वेट ही करना पड़ेगा आप ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं कर सकते और इसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा यहाँ पर आया हुआ है डेली के हिसाब से तो ये बियरिश है इसके साथ अगर हम लोग बात करते हैं ई एम रिबन की तो ई एम रिबन इसको बहुत अच्छी तरीके से रेजिस्टेंस करें मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो में बताया था कि अगर हम इस ब्लू लाइन को यहाँ पे नहीं तोड़ पाएंगे तो हम लोग नीचे की तरफ गिरेंगे और वैसा ही यहाँ पे हमें पॉसिबिलिटी देखने को मिली है अगर यही सेम चीज़ हम इथेरियम के साथ बात करें तो इथेरियम में इसने ऊपर ब्रेक करा लेकिन वापस से कैंडल आके नीचे क्लोज हो गए जो कि बेरिश साइन था ब्लू लाइन के और बाकी तो बी ने यहाँ पर सबका साथ दे ही दिया है नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं बी एन बी कॉन के और बी एन बी का ऑलरेडी मैं आपको बहुत टाइम से इससे ही पॉइंट से बता रहा था कि हमें ये 18 से 15 डॉलर के आसपास इजीली देखने को मिल जाएगा तो आ गया है अब आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और वेट कर लीजिए क्योंकि तो अभी भी यहाँ पे मार्केट स्टेबल नहीं है तो इसके चांसेस है कि यहाँ से और थोड़ा सा ड्रॉप ले सकता है और मेरा जो अगला टारगेट होगा BNB के हिसाब से वो नियरली नियरली होगा 12 डॉलर के आसपास अगर BT से यहाँ से गिरता है तो 12 डॉलर पे आ जाएगा अगर नहीं गिरता तो हम वापस से ऊपर की तरफ निकल जाएंगे और फिर ये हमारे लिए क्लास बॉटम इसके लिए हो सकता है लेकिन इसका बहुत टाइम से बुल मार्केट चल रहा था BNB का तो ज़्यादा चांसेस यही है कि मार्केट गिरेगा और अभी भी आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि जो आर एस ए के नीचे यानी कि और ज़्यादा बेरिश है मैक तो भी सलंग नीचे जा रहा है तो वेट करिए BNB में घुसिए भी मत अभी फिलहाल जब तक कि कोई रिवर्सल का कन्फर्मेशन नहीं मिलता तो मैं वेट करूँगा ट्वेल्व इलेवन ट्वेल्व डॉलर के आसपास का यहाँ तक अगर बी आता है तो एक बार सोच सकते हैं बाय करने का अगर वहाँ से कोई रिवर्सल साइन हमको देखने को मिलता है तो नेक्स्ट उसको बात करते हैं नियो की और नियो वापस से अपने नीचे आ गया इन सबको रिमूव कर देते हैं अब कोई जरूरत नहीं है इन चीज़ों की और प्राइस गिरेगा तो वापस से हम लोग आ जाएंगे फाइव डॉलर के आसपास जो कि एक पाइंग रेंज हो सकती है और यहाँ पे हमको एक डबल बॉटम देखने को मिल सकता है नियो के अंदर तो थोड़ा सा वेट करते हैं किसके अंदर क्या पॉसिबिलिटी आती है फोर्टी के नीचे आ गया यानी कि बियरिश मार्केट चालू हो चुका है और इसके साथ मैगडी भी बियरिश है तो हो सकता है पाँच से भी नीचे हम लोग यहाँ पे चले जाएं तो अब थोड़ा सा वेट ही करना पड़ेगा और इसके बाद अगर एक्स की बात करें तो एक्स ने भी दोस्तों अपना बेस यहाँ पे तोड़ दिया मैं सबको रिमूव कर देता हूँ अब वेट करते हैं कि कोई नया बेस अगर यहाँ पे बनता है तो हम लोगों को चीज़ें शायद थोड़ा सा सुधार देखने को मिल जाए वन डे के हिसाब से बात करें तो भी आ, एक्स आर पी बेरिश यानी कि अभी सारे के सारे अल्ट कॉइन जो है वो बी को फॉलो करके नीचे की तरफ आ रहे हैं तो एक नया लो बना सकते हैं तो थोड़ा सा उसमें ध्यान रखेगा ऑन्टोलॉजी की बात करें तो ऑन्टोलॉजी ने भी लास्ट सपोर्ट हमारा तोड़ दिया है तो इसके लिए भी हम लोग वेट करेंगे कि अब ये नीचे ही आ जाए तो ज़्यादा बेटर है तो पहला टारगेट तो मैं यही रखूँगा कि 0.44 के आसपास हमको ये देखने को मिल जाए जैसे कि नियो हमको देखने को मिलेगा डबल बॉटम के आसपास और अगर यहाँ से कोई भी रिवर्सल होता है तो मैं आपको प्राइस एक्शन वीडियोस के अंदर यहाँ पर बता दूँगा और लास्ट दोस्तों हमारे पास कोई नहीं लिंक लिंक ने दोस्तों सबके स्टॉप लॉस हिट करे और वापस से नीचे की तरफ आ गया है और आपको बता दूं कि ये फिर से नीचे की तरफ जा रहा है जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था कि एक रेजिस्टेंस है अगर इसको नहीं तोड़ के क्लोजिंग ऊपर नहीं देगा तो हम वापस नीचे आ जाएंगे तो हमारा टारगेट वन डॉलर के आसपास है थोड़ा सा वेट करते हैं और फिलहाल में इसमें बियरिश न्यूज़ थोड़ी सी ज़्यादा है सभी अर्ल्स के अंदर है तो अभी अर्ल्स सीजन तो मुझे नहीं लग रहा कि इतना जल्दी ये लोग पकड़ पाएंगे जब तक बी कुछ ढंग का मूवमेंट ना करें लेट्स वेट की क्या चीज़ें होती हैं बाकी अगर आपने पास अल्ट्स हैं तो होल्ड करिए लॉस में बेचने का तो सेंस बनेगा नहीं देखते हैं कि इन सारी चीज़ें यहाँ पे क्या निकल के आती हैं और हम लोगों को मार्केट यहाँ पे क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं तो ऑलमोस्ट उसमें मैंने सारे कॉइन और सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर लिए आई होप आपको समझ आई होंगी और बिटकॉइन को थोड़ा सा फोकस करिएगा बिटकॉइन में एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जो कि मेरे हिसाब से एक पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ पर बन सकती है और वो है दोस्तों बुल फ्लैग यस जो कि आपको देखने को मिलेगा कुछ इस वे से लेकर इस जगह तक जहाँ पे कि जो प्राइस है वो फिर भी हमारा 7200 के आसपास कहीं ना कहीं ड्रॉप के आसपास हो रहा है और उसके बाद हमको देखने को मिल सकता है तो इस बोल फ्लैग के बारे में मैंने आपसे पहले भी बात करी थी कुछ वीडियोस के अंदर जो जब ये बनना शुरू हुआ था उस टाइम
अगर आपके पास अभी बी आप बाय करना चाह रहे हो तो थोड़ा सा वेट कर लो क्योंकि अगर आप थोड़ा सा महंगा भी ले लोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन अगर एक पॉसिबिलिटी है सस्ता लेने की तो यस वो आपको जरूर यहाँ पे उठानी चाहिए बाकी मैं हर टाइम यहाँ पे डॉलर को स्ट्रेटेजिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हर पॉइंट ऑफ पे हम लोग बी को बाय कर सकें और कोई भी बॉटम यहाँ से ना छूट जाए तो लेट सी आप लोग की क्या स्ट्रेटेजीज है कैसे आप लोग वर्क करें और बाकी स्ट्रेटेजीज के लिए आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे हम लोग और ज्यादा स्ट्रेटेजीज को बिल्ड करके अपने प्रॉफिट को मैक्सिम यहाँ पे कर सकते हैं सो आप दोस्तों वीडियो को पसंद आएगी दोस्तों वीडियो आगे पसंद तो प्लीज दोस्तों करेगा लाइक दोस्तों वीडियो पसंद है तो करेगा डिसलाइक दोस्तों चैनल फर्स्ट टाइम है तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले ताकि आप इसी तरह का इंटरेस्ट यहाँ पे पा सकें और पूरे मार्केट से आप अपडेटेड रह सकें तो बस दोस्तों मिलता आपसे वीडियो कुछ तब तक लाइव ग्रेट डे एंड बाय बाय